வெல்கம் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ட்ரை கலர் பேனல் லீஃப் கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே பார்க்கலாமா இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நல்லா வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்து வச்ச பேனல் லீஃப்ஸ் ஒரு கப் முந்நூறு கிராம் மைதா ஏழு முட்டை இரநூறு கிராம் சுகர் அதை நல்லா பொடி பண்ணிக்கணும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் நூற்றி ஐம்பது எம்எல் தேங்காய் எண்ணெய் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க பேனல் லீப்ஸை கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கணும் அடுத்து ஒரு மிக்சிங் பவுலில் முட்டையை ஒன் பை ஒன்னாக உடச்சி ஊற்றி பிளெண்டர் வச்சு நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்ல பேல் எல்லோ கலர் வர வரைக்கும் நல்லா அடைச்சிக்கணும் அடுத்து நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சுகர் எடுத்து அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும் மொத்தமாக கொட்டிடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி பிளன் பண்ணணும் இப்போ முட்டையும் சுகரும் மிக்ஸ் ஆகி இந்த மாதிரி வந்துடும் அடுத்து வேறு ஒரு பவுலில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் எண்ணெயை ஊற்றி அதில் நம்ம வச்சுருக்க அந்த பவுட்ரு இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும் மைதா உப்பு பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும் எல்லாம் நல்லா பீட் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்ம அடித்து வச்சுருக்க முட்டையும் சுகர் இருக்கிற அந்த மிக்சரை இந்த பவுலில் சேர்த்து இன்னும் நல்லா பீட் பண்ணணும் நல்லா பீட் பண்ணி முடித்த பிறகு அதை வந்து நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் இது ஒரு பாவரி இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு பவுலில் பிரிச்சுக்கிறோம் ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்க கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணி பிளன் பண்ணிக்கிறோம் இப்படி நல்ல சாக்லேட் மாதிரி தெரியுது பாருங்கள் இப்படி வரணும் பிளன் பண்ணி அப்புறம் இன்னொரு பவுலில் கொஞ்சம் கேக் மிக்சர் எடுத்துக்கிட்டு பேண்டல் லீஃப் எக்ஸ்ட்ராக்டை அதில் சேர்த்து பிளன் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஒரு கேக் டின்னில் பட்டர் அப் தடவி மாவை அப்ளை பண்ணி க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம மூணு பவுலில் வச்சுருக்க கேக் மிக்சரை ஒன் பை ஒன்னாக அதில் ஊற்றலாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த பிளைன் கேக் மிக்சர் இதுக்கப்புறம் பேனல் லீஃப் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்த கேக் மிக்சர் அடுத்த லேயராக ஊற்றிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கொக்கோ பவுடர் சேர்த்த சாக்லேட் கேக் மிக்சரை சேர்த்துக்கலாம் நான் இந்த கேக்குக்கு எந்த ஃப்ளேவருக்கோ கலருக்காகவோ நான் எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் திங்ஸும் சேர்க்கலை நம்ம வந்து நேச்சுரலாகவே க்ரீன் கலர் வர்றதுக்காக இந்த பேண்டல் லீஃப் சேர்த்துருக்கோம் எந்த ஃபுட் கலருமே சேர்க்கலை நீங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் பார்த்தாலே இப்போ ஒரு செட்டு முடிஞ்சு அடுத்து மறுபடியும் பிளைன் கேக் மிக்சர் ஊற்றுறோம் மறுபடியும் அது மேலே பேண்டல் லீஃப் கேக் மிக்சர் எடுத்து ஊற்றுறோம் அதுக்கு மேலே சாக்லேட் இப்படி வரிசையாக இப்படி தான் ஊற்றணும்ல உங்களுக்கு எந்த ஆர்டரில் பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி கூட ஊற்றிக்கலாம் அந்த க்ரீன் கலர் பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அந்த ஒயிட்டுக்கும் அந்த ப்ரௌனுக்கும் இந்த க்ரீனுக்கும் 
நல்ல அழகாக இருக்குது இதை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் நேச்சுரலான க்ரீன் கலர் கேக் நமக்கு கிடைக்கும் கடைசியில் கொஞ்சம் நட்ஸ் எடுத்து உடச்சி வச்சுட்டு அதை லைட்டாக மைதா மாவில் மிக்ஸ் பண்ணி நான் தூவி விடுறேன் ஏன் மாவில் மிக்ஸ் பண்ணுறேன்னா அப்போ தான் நட்ஸ் வேகும்போது உள்ளே போகாமல் மேலேயே நிற்கும் அதுக்காக தான் இப்போ என்னோடய ஓவன் ப்ரீ ஹீட் ஆகி ரெடியாக இருக்குது இல்லை நம்ம கேக் கிட்ட வச்சு பேக் பண்ணிடலாம் எனக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சு ஓகே நம்மளோட கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை கட் பண்ணலாம் வாவ் நம்ம கேக் ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு நீங்களும் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பேண்டல் லீஃப் கிடைக்காட்டா அந்த பேண்டல் லீஃப் எக்ஸ்ட்ரா டூல் எசன்ஸ் வந்து டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸில் கிடைக்கும் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கேக் எவ்வளோ ஸ்பாஞ்சியாக வந்திருக்குன்னு நீங்களே பார்த்துட்டீங்க தேங்க்யூ